கார் தாழ நாலு முக்கால் மணிக்கு எவ்வளோ டிராஃபிக் இருக்குன்னு பாருங்கள் சார் எயிட்டீன் ஹவர்ஸ் மேலே நம்ம இப்போ கண்டினியூஸாக ட்ராவல் பண்ணுறோம் லைக் ஒரு ஒரு அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் பழைய ஹிண்டே கார்ஸையும் இப்போ இருக்கிற ஹிண்டே அண்ட் கியா கார்ஸையும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா சஸ்பென்ஷன் அண்ட் ஹேண்ட்லிங் குவாலிட்டியில் அவ்வளோ வித்தியாசங்கள் தெரியுது ஸோ டோட்டலாக இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா திருவனந்தபுரத்தில் கிளம்பூர்லேருந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு மேலேயே வந்திருக்கோம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் விப்ரஜேஷ் ஆட்டோ ட்ரெண்ட் தமிழ் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி நான் நடுராத்திரி வெல் மணி ரெண்டரை ஆகுது இங்கே பார்த்திங்கன்னா பைபாஸ் ரோடில் இருக்கேன் எங்கேன்னு கேட்டிங்கன்னா கரூர்லேருந்து நாமக்கல் போகிற பைபாஸ் ரோடு தான் இது இங்கே நான் திடீர்னு பிளானே இல்லாமல் தான் வந்திருக்கேன் கோயம்புத்தூர்லேருந்து பஸ் ஏறி அவசர அவசரமாக கரூருக்கு வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் எதுக்காக நீங்கள் கேட்கலாம் அதாவது நம்ம கூட இப்போ இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா கியா சோனட்டோடைய ஹெச்டிஎக்ஸ் டீசல் டாப் லெவல் வேரியண்ட் அதாவது ஆல்மோஸ்ட் டாப் லெவல் வேரியண்ட் தாங்க இது ஸோ இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா திருவனந்தபுரத்துலேருந்து இங்கே வந்திருக்கு யார் எடுத்து வந்திருக்காங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் வெல் பிரகாஷ்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் மஹிந்திரா தார் நம்ம வந்து கண்ணூர்லேருந்து மதுரை வரைக்கும் ஓட்டியிருக்கோம் ஸோ அப்போ நம்ம கூட இருந்த பிரகாஷ்னா தான் இந்த வண்டி எடுத்து வந்திருக்காரு இன்னும் இந்த வண்டி டோட்டல் ட்ராவல் இன்னும் பாக்கி இருக்குது ஸோ நான் இங்கே கரூரில் வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் பாதி வழியில் பாதி வழியும் கூட இல்லை இன்ஃபேக்ட் இப்போது இந்த வண்டி எங்கே போகுதுன்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப லாங் ட்ரைவ் போக போதுங்க எஸ் குல்பர்கா வரைக்கும் போகுது அதாவது கர்நாடகாவுடைய ஆல்மோஸ்ட் டாப் அண்ட் பார்டர் அது மகாராஷ்டிரா கர்நாடகா அந்த பார்டருக்கு அந்த பக்கத்தில் தான் இருக்குது குல்பர்கா ஸோ அது வரைக்கும் இன்றைக்கி ஒரு லாங் ட்ரைவ் போக போகிறோம் இந்த டீசல் கியா சோனட் எந்த அளவுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது மற்றும் எவ்வளோ மைலேஜ் பெஸ்ட்டாக தருதுங்கிறத ஒரு டீட்டெயில் டெஸ்ட் பார்க்க போகிறோம் ஸோ போயிடுவோமா சூப்பராக இருக்க போகுது இந்த ட்ரைவ் தொடர்ந்து பாருங்கள் ஸ்பான்சர் பண்றது பூட்மோ.com தி ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் எந்த பிராண்ட் எந்த கார் எந்த ஸ்பேர் பார்ட்னாலுமே only genuine quality spare parts தான் ஆஃபர் பண்றாங்க கூடவே மலிவான மற்றும் விலை உயர்ந்த ஆப்ஷன்ஸும் ஒரே இடத்திலே ஆஃபர் பண்றாங்க பூட்மோ.com-ல எங்களுடைய ஆபீஷியல் வெப்சைட்டை நீங்க செக் பண்ணலாம் அல்லது பூட்மோ ஆப் டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் இந்த பூட்மோ ஆப் Android மற்றும் iOS க்கும் அவேலபிளா இருக்கு உங்களுக்கு தேவையான ஸ்பேர் பார்ட்டை அதுக்கு உகந்த கேட்டகரியில ஹோம் ஸ்கிரீன்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்க்ரோலிங் மெனுவில சர்ச் பண்ணி ரொம்பவே ஈஸியா ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம் மேலும் ஹோம் ஸ்கிரீன்ல இருக்கக்கூடிய அவைலபிள் ஆஃபர்ஸும் நீங்க செக் பண்ணலாம் மேலும் பத்து நாட்களுக்கு உள்ள ரிட்டர்ன் அண்ட் ரீஃபண்ட் அஷூரன்ஸ் தராங்க பூட்மோ பூட்மோ த ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் மற்றும் நிஜமாவே உங்களுடைய ஸ்பேர் பார்ட் தேவைகளுக்கான ஒன் ஸ்டாப் ஷாப் இந்த பிராண்ட் நியூ கியா சோனட் எச் டி எக்ஸ் டீசல் நம்ம சேனலுடைய சப்ஸ்கிரைபர் அண்ட் ஃபாலோவர் இப்போதான் டெலிவரி எடுத்திருக்காரு திருவனந்தபுரத்துல இருந்து எடுத்த உடனே ஒரு லாங் டிரைவ் போகலாம் அப்படிங்கறதுக்காக இந்த வண்டியை இன்னைக்கு நம்ம அவரோட சேர்ந்து ஓட்ட போறோம் இந்த வண்டி இப்போதைக்கு பாத்தீங்கன்னா கரூர் வரைக்கும் மொத்தமாகவே நானூத்தி அறுபத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் தான் ஓடி இருக்கு சோ இந்த என்ஜின் இன்னும் ரன்னிங் ஆகல அப்படி இருந்தும் மைலேஜ் பாத்தீங்கன்னா நைன்டீன் பாயிண்ட் ஒன் கிலோமீட்டர் பர் லிட்டர் காட்டுது கார்த்தால நாலு முக்கால் மணிக்கு எவ்வளவு டிராபிக் இருக்குன்னு பாருங்க இன்ச் இன்ச்சாக தான் மூவ் ஆகுது தருமபுரியிலேருந்து போகிறதுக்கே ஒரு மணி நேரம் ஆயிரும்னு நினைக்கிறேன் சீரியஸ்லி வெரி வெரி பேட் ஸோ இந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து நான் வந்து இந்த கியா சோனட்டை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பேசலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் ஏன்னா எப்படியும் டைம் இருக்குது இந்த டிராஃபிக் கிளியர் ஆகிற வரைக்கும் டைம் இருக்குது ஸோ என்னென்னா இது வந்து டீசல் வேரியண்ட் எல்லாமே ஸ்மூதாக இருக்குது ஸ்டீரிங் வீல் ரொம்ப ஸ்மூதாக இருக்குது க்ளச் இஸ் ஸோ லைட் கியர் பாக்ஸும் அவ்வளோ லைட்டாக ஸ்மூதாக இருக்குது ஈஸி டு ப்ளே ஈஸி டு ட்ரைவ் அப்படி தான் இருக்குது வெல் இந்த டிராஃபிக்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கால் வழி இல்லை ஒன்றுமே இல்லை இந்த மாதிரி இன்ச் பை இன்ச் மூவ் ஆகிற டிராஃபிக்லேயுமே ஐ திங்க் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி ஈஸி டு ட்ரைவ் அண்ட் ஹேண்டில் அஸ் வெல் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஆல்மோஸ்ட் டாப் அண்ட் வேரியண்ட் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதனால் முக்கால்வாசி ஃபீச்சர்ஸ் இதிலே வந்துடுது என்ன ஃபீச்சர்ஸ் வரலங்கிறது நான் ஃபஸ்ட் சொல்கிறேன் அதாவது இந்த வேரியண்ட்டுக்கு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங் கிடையாது வெண்டிலேட்டட் சீட்ஸ் கிடையாது அதே போல் சிக்ஸ் ஆர் பேக்ஸ் இல்லை ஃபோர் ஆர் பேக்ஸ் தான் இருக்குது எஸ் இப்போ கியா சானட்டோடைய எல்லா வேரியண்ட்ஸ்க்குமே ஃபோர் ஆர் பேக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட
ஓகே முக்கால்வாசி தேவையான ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே இருக்குது வெளியிலேருந்து பார்க்குறதுக்கும் இது ஆல்மோஸ்ட் டாப் அண்ட் வேரியண்ட்டை போல் தான் இருக்குது ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங் இது உண்மையாகவே ரொம்ப வேல்யூ ஃபார் மணி வேரியண்ட்டுன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் வெல் ஓகே ஸோ இப்போதைக்கு அப்டேட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தருமபுரியில் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் வண்டி வந்து ஐநூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது சின்ஸ் வெல் இது ஓடோமீட்டர் ரீடிங்கே அது தான் ஸோ டோட்டலாகவே வண்டி அவ்வளோ தான் ஓடி இருக்குது அங்கே திருவனந்தபுரத்துலேருந்து கிளம்புனதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்றி அறுபத்தி ஒரு கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்கு ஸோ ஓகே ஒரு இருபது கிலோமீட்டர் தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃபேக்ட் ஃபேக்ட்ரிலேருந்து ஓட்டிட்டு வந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் மீதி கிலோமீட்டர் எல்லாமே பிரகாஷனாக தான் ஓட்டிட்டு வந்திருக்காரு திருவனந்தபுரத்துலேருந்து ஸோ இன்னும் இருக்கிற டீசலுக்கு வந்து நானூற்றி பத்து கிலோமீட்டர் ஓடும் அப்படின்னு காட்டுது வண்டி ஸோ டோட்டலாக ரேஞ்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆக்சுவலி நாட் பேட் அட் ஆல் ஒரு தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டர் வருது ஆல்மோஸ்ட்டு தொள்ளாயிரத்தி எவ்வளோ தொள்ளாயிரத்தி எழுபது கிலோமீட்டர் கூட வந்துடும் பார்ப்போம் ஸோ இது வரைக்கும் கொஞ்சம் அக்ரெசிவாக தான் ஓட்டிகிட்டு வந்திருக்காரு நான் கொஞ்சம் லைட் ஃபுட்டாக தான் ஓட்டுவேன் மைலேஜ் ஓரியன்டாக தான் ஓட்டுவேன் ஸோ எவ்வளோ கிடைக்குதுங்கிறத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் இந்த டிராஃபிக் விட்டு போவோமான்னு பார்ப்போம் ஒரு வழியாக தருமபுரியோடைய டிராஃபிக்கு கிளியர் ஆகிடுச்சு கிளியராக இப்போ தொப்பூர் இங்கே ஏறிகிட்ருக்கோம் ஆப்போசிட்டில் பாருங்கள் ஃபுல்லாக நிற்கிது என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியல ஏதோ செக்கிங் தான் நினைக்கிறேன் டைவர்ஷன் ஏதோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஏதோ பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஓகே ஸோ இப்போது போயிட்டுருக்கோம் இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஹில் ட்ரைவ் ஆக்சுவலாக ஒரு ப்ராப்பர் டெஸ்ட்டு தான் இது இந்த ஓ சோனட்டோடைய கேப்பபிலிட்டிஸ் டிரைவிங் கேப்பபிலிட்டிஸ் எல்லாத்துக்குமே பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலி ஹேண்ட்லிங் இஸ் வெரி வெரி குட் பிரேக்கிங் இஸ் ஆல்சோ வெரி வெரி குட் டக்குன்னு பிரேக் அடிக்கிறதுனாலுமே இட் ரெஸ்பான்ஸ் ஆக்சுவலி வெரி குட் பர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் வெல் என்ன சொல்கிறது நல்லா இருக்குது அந்த ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம்க்கு மேலே தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம்க்கு மேலே க்ராஸ் பண்ணும்போது பிக்கப் இஸ் ஆக்சுவலி வெரி வெரி குட் ஸோ இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி எயிட்டில் ஓடிட்டுருக்கேன்னா ஃபிஃப்த்துக்கு போடுறேன் ஃபிஃப்த் இயரில் எஸ் ஃபுல்லாக பெடல் டு த மெட்டல் போட்டாலுமே எடுக்கலை இப்போ தான் எடுக்குது தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் தாண்டும்போது தான் பிக்கப் கிடைக்கிது இதே ஃபீல் தான் எல்லா கியர்ஸுமே இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் நம்ம ஆன்டிசிபேட் பண்ணிவிட்டு தான் ஓவர்டேக் பண்ணுறது அந்த மாதிரி மூவ்ஸ் பண்ணுறது ஆக்சுவலி பெட்டர் ஏன்னா டக்குன்னு எடுத்த உடனே பிக்கப் கிடைக்கிற மாதிரி ஒரு டர்போ பெட்ரோலோடைய ஃபீல் இந்த என்ஜினுக்கு இல்லை இருக்குது ஆனால் எடுக்க ஆரம்பிச்சதுன்னா பிக்கப் இஸ் ஓகே நல்லாயிருக்கு நாய்ஸ் லெவல் சுத்தமாக இல்லை ஸோ ஸ்மூத் வெரி வெரி ஸ்மூத் நல்ல ரீஃபைண்டான என்ஜின் டீசல் நாய்ஸ் கூட இல்லை மைல்டான ஃபெயிண்டாக தூரத்தில் ஏதோ ஒரு ரம்பல் மாதிரி தான் இருக்குது ஆஸ் யூ ஆஸ் யூ கேன் சி ரோட் நாய்ஸ் மட்டும் தான் இருக்குது விண்ட் நாய்ஸ் மைல்டாக தான் இருக்குது அதுவும் இந்த விண்ட் நாய்ஸ் இந்த ரெயின் வாய்ஸஸ்னால தான் வருதுன்னு நினைக்கிறேன் மற்றபடி இட் இஸ் ஸோ குட் ஐயா ஐ ஆம் ஆக்சுவலி வெரி வெரி சர்ப்ரைஸ் கியர்ஸ் ஆப்வியஸ்லி வெரி வெரி ஸ்மூத் அதனால் தொப்பூர் மாதிரி இந்த டிராஃபிக்கில் ஓட்டும் போதும் டக்கு டக்குன்னு கட் அடிக்கணும் ஓவர்டேக் எடுக்கணும் ஹெவி ட்ரக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இட் இஸ் ஈஸி டு ஹேண்டில் கிரேட் டு ஹேண்டில் வெரி ஸ்மூத் நைஸ் கேப் இப்போ க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் எங்கேஜ் பண்ணிட்டு போயிடலாம் ஆல் டுகெதர் கிளியர் ஆகிடுச்சு இறங்கியாச்சு க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் எங்கேஜ் பண்ணுறது இஸ் வெரி வெரி ஈஸி in the button press and set the speed 86 okay 86 la cruise set paniten poite irukalam mileage nalla kadaikum appdi edir paakuren fifth gear la iruken sixth gear change paniruvom and reset 86 km per hour okay povom adutha padiya bangalore reach aayitu i'll update you good morning friends uh, வெல் ஒரு வழியாக வந்தாச்சு ஐ மீன் பெங்களூருக்குள்ளே போயிட்டுருக்கோம் கர்நாடகா என்ட்ரி பண்ணியாச்சு இன்னும் எலக்ட்ரானிக் சிட்டி வழியாக எப்படி முடிஞ்ச அளவுக்கு பெங்களூர் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு போகிறதுன்னு தான் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா மணி ஏழாக போகுது ஆறு ஐம்பது ஆஸ் ஆஃப் நவ் அப்டேட்னு பார்த்திங்கன்னா எழுநூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் ஓடோ மீட்டரில் ஓடி இருக்குது வண்டி இதில் மீட்டர் படி ஆவரேஜ் மைலேஜ்னு பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் கிலோமீட்டர் பர் லிட்டர் காட்டுது கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கோன்னு ஒரு ஃபீலிங் பட் ஸ்டில் ஓட்டின பேட்டர்ன் டிரைவிங் ஸ்டைலுக்கு வந்து திஸ் இஸ் ஓகேன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் மேலும் அந்த தருமபுரிக்கு முன்னாடி டிராஃபிக் நிறையா இருந்துச்சு ஸோ அதுவும் ஒரு காரணம் மேல
தென் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற டீசலுக்கு இரநூத்தி பதினாலு கிலோமீட்டர் ஓடும் அப்படின்னு காட்டுது எவ்வளோ டீசல் அப்படி இருக்குதுன்னு பா கேட்டிங்கன்னா ஒரு கிராஃப் இருக்குங்க ஒரு பால் இருக்குது ஈக்கு ஒரு படி மேலே அந்த அந்த ஒரு படி மேலேக்கு கொஞ்சம் கீழே இருக்குது ஸ்டில் இட் இஸ் ஓகே அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிப்பீட்டர் இன்ஃபர்மேஷன்னா கரெக்டாக இப்போ எழுநூறு கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்கு திருவனந்தபுரத்தில் ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து கரெக்டாக எழுநூறு அதாவது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் அப்படின்னு காட்டுது கரெக்டான டைமிங் தான் ஸோ எழுநூறு கிலோமீட்டர் இந்த டேங்க் ஆஃப் டீசலில் ஓடி இருக்கு இன்னும் இரநூத்தி பதிமூணு கிலோமீட்டர் ஓடும் ஸோ ரஃப்லி போட்ட கணக்கு தான் தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டர் ஈஸியாக ஓடும் இந்த கியா சானட் பட் எவ்வளோ மேக்சிமம் எடுக்க முடியுங்கிறத பார்ப்போம் இந்த இந்த பெங்களூர் டிராஃபிக் விட்டு வெளியே போனால் தான் தெரியும் இப்போதைக்கு இந்த கியா சானட்டை இவ்வளோ தூரம் நான் ஓடிட்டு வந்திருக்கேன் என்னுடைய ஃபீல் என்னென்னா இட் இஸ் சர்ப்ரைசிங்லி ஸோ மச் கம்ஃபர்டபுள் லைக் சஸ்பென்ஷன் ஓவரால் ஹேண்ட்லிங் ஃபீல் ரீஃபைன்மெண்ட் இது எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்குது சஸ்பென்ஷன் ஜாயிண்ட்ஸ் ஐ மீன் இந்த ஃப்ளை ஓவர் ஜாயிண்ட்ஸு அதிலெல்லாம் போ ஸ்பீடில் எடுக்கும்போதும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டியில் போகும்போதும் சரி அப்படியே ஃப்ளாட் அண்ட் கம்போஸ்டாக இருக்குது அந்த ஆடான ஹார்ஷான ஜோல்ஸ் எதுவுமே ஃபீல் ஆகலை வெரி வெரி சர்ப்ரைசிங் லைக் ஒரு ஒரு அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் பழைய ஹியுண்டே கார்ஸையும் இப்போ இருக்கிற ஹியுண்டே அண்ட் கியா கார்ஸையும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா சஸ்பென்ஷன் அண்ட் ஹேண்ட்லிங் குவாலிட்டியில் அவ்வளோ வித்தியாசங்கள் தெரியுது சீரியஸ்லி கம்ஃபர்டில் எனக்கு ஃபட்டிகே இல்லை ஐ ஃபீல் ஃப்ரெஷ் வெல் ஆப்வியஸ்லி தூங்கலை அதனால் மேபி டயர்ட்னஸ் இருக்கலாம் ஆனால் this car is so very relaxing and comfortable to drive yeah okay so further our route eppadi maarrom inge eppadi poi eppadi ore vittu veliye varom abdin paapom all right hi back seat la relax panit iruken so as of now diesel potaach diesel refill paniyaach ஸோ இந்த ரீஃபில் பண்ணதோட அப்டேட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வண்டி கடைசியாக ஸ்டார்ட் பண்ணதில் அதாவது திருநெ திருவனந்தபுரத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து எட்நூற்றி முப்பத்தி மூணு கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது எவ்வளோ டீசல் இப்போ ஃபில் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் லிட்டர்ஸ் ஃபில் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ இதில் வந்து மைலேஜ் கால்குலேட் பண்ணுவோம் அதாவது எட்நூற்றி முப்பத்தி மூணு டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி ஃபோர் எவ்வளோ வருது எஸ் எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் லிட்டர் வருது ஆனால் மீட்டரில் ட்வெண்ட்டி காமிச்சிச்சு ஸோ ஓகே டிரைவிங் பேட்டர்ன் மாறுது டிரைவிங் பிஹேவியர் மாறுது ஸ்பீடு மெயின்டெனிங் எல்லாம் அவ்வளோ க்ளீனாக பண்ண முடியாது இருந்தாலும் இந்த மைலேஜ் இஸ் ஆக்சுவலி வெரி வெரி குட் ஏன்னா ஓட்டின ஸ்டைல் எப்படி ஆனஸ்ட்லி என்னோடய எட்டிகாவை விட இது பெட்டராகவே இருக்குது இன்ஃபேக்ட் என்னோடய எட்டிகாவில் இந்த அளவுக்கு ஸ்பீடில் நான் மெயின்டைன் பண்ண மாட்டேன் அப்படி இருந்தும் திஸ் இஸ் மச் மோர் கம்ஃபர்டபுள் மோர் பவர்ஃபுல் மோர் ரிஃபைன்ட் அண்ட் சீக்கிரமாகவும் வந்தாச்சு ஸோ லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் ஆஃப் நவ் டோல் கேட்டுக்கு வந்திருக்கோம் தும்கூர் தாண்டி வந்தாச்சு ஸோ டுவர்ட்ஸ் ஹூப்ளி போயிட்டுருக்கோம் ஹூப்ளி இன்னும் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ தொடர்ந்து பாருங்கள் ஒரு வழியாக தும்கூர் எல்லாம் தாண்டி பைபாஸ் ஓரத்தில் ஒரு சின்ன சாய்பாபா கோயில் இருக்கு இங்கே தான் இந்த வண்டியை நிறுத்தியிருக்கோம் இந்த சின்ன பிரேக் டைம்ல இந்த வண்டியோடைய டீடைல் ஓவர் வியூ ஒரு தடவை பாத்துருவோம் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல இது வந்து ஹெச் டி எக்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் டாப் அண்ட் வேரியன்ட் அதனால எல்இடி மல்டி ஃபங்க்ஷனல் டிஆர்எல்ஸ் எல்இடி ஹெட் லேம்ஸ் மற்றும் ப்ரொஜெக்டர் ஃபாக் லேம்ஸ் வருது இந்த வண்டிக்கு கூடவே ஃப்ரண்ட் கிரில்ல நேர்ல்டு குரோம் ஃபினிஷும் கொடுத்துருக்காங்க மற்றும் இந்த ஃப்ரண்ட் கிரில் பியானோ பிளாக் ஃபினிஷோட வருது அப்படியே சைட் நோக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் இன்ச் டியூவல் டோன் அலாய் வீல்ஸ் GTX வேரியண்ட்டை போலவே இருக்கு ஆனால் GTX வேரியண்ட்டுக்கு ரெட் ஹைலைட்ஸ் வரும் இந்த வண்டிக்கு கூடுதல் குரோம் ஆக்சசரிஸ் பொறுத்திருக்காங்க சானட் பிராண்டிங்கோட கீழே டோர்ஸ் இல்லை ஒரு குரோம் பீடிங் வருது மற்றும் குரோம் ஃபினிஷ் டோர் ஹேண்டில்ஸ் வருது அதே போல் குரோம் ஃபினிஷ் விண்டோ லைன்ஸ் மற்றும் ரெயின் வைசர்ஸும் பொறுத்திருக்காங்க கியா சானட்டோடைய HTX மற்றும் GTX வேரியன்ட்ஸ்க்கு மட்டும் சிக்ஸ்டீன் இன்ச் அலாய் வீல்ஸ் வருது நெக்ஸ்ட் அப்படியே பேக் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக் சைட் டிசைன் கொஞ்சம் ஆர்டினரியாக தான் இருக்கு ஆனாலும் இங்கேயும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டிசைன் எலிமெண்ட்ஸ் பார்க்கலாம் இன்க்ளூடிங் எல்இடி டைல் லேம்ஸ் மற்றும் இந்த டைல் லேம்ஸை கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ரெட் கனெக்டிங் பீமும் கொடுத்துருக்காங்க பேக் விண்ட்ஷீல்டு ஒரு ரேப் ரவுண்ட் எஃபெக்டில
நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல இது ஒரு ஆல்மோஸ்ட் டாப் அண்ட் வேரியன்ட் அதனால உள்ள உட்காந்தா உடனே ஒரு ப்ரீமியம் ஃபீல் கிடைக்குது டெக்லைன் வேரியன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இந்த டியூவல் டோன் பேஜ் அண்ட் பிளாக் கலர் காம்பினேஷன் இன்டீரியர் வருது மேலும் ஃபீச்சர்ஸ் ரீதியாக தேவையான ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே இந்த வண்டியில இருக்கு உதாரணத்துக்கு பிளாட் பாட்டம் லெதர் ரேப் ஸ்டீரிங் வீல் க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் ஃபுல்லி டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் இதுலேயே டயர் பிரஷர் மானிட்டரிங் சிஸ்டம் டிஜிட்டல் ஸ்பீடோமீட்டர் மற்றும் காம்பஸ் போன்ற ஃபீச்சர்ஸும் இருக்கு இது ஒரு டிஎஃப்டி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டருங்கிறதுனால ஆடியோ சிஸ்டமோட கனெக்டடாக இருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் எல்இடி ஹெட்லாம்ஸ் இருக்கு மேலும் ஸ்டாண்டர்டா டில்ட் அட்ஜஸ்டபிள் ஸ்டீரிங் வீலும் இருக்கு ஸ்டீரிங் வீலுக்கு ரைட் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்டேட்டட் கியா சோனட்டோடைய ஆல்மோஸ்ட் எல்லா வேரியன்ஸ்க்குமே இஎஸ்பி ட்ராஷன் கண்ட்ரோல் ஹில் ஹோல்ட் போன்ற ஃபீச்சர்ஸ் வந்துருது இந்த ஹெச்டி எக்ஸ் வேரியன்ட்டுக்கு ஸ்மார்ட் கீ ஆக்சஸ் வித் புஷ் பட்டன் ஸ்டார்ட்டும் இருக்கு அடுத்தபடியாக மெட்டீரியல் குவாலிட்டி மற்றும் ஆம்பியன்ஸ் பற்றி பேசுவோம் ஸோ டோர் பேட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல குவாலிட்டி லெதரட் ராப்பிங் கொடுத்துருக்காங்க ஆம்ரெஸ்ட்டில் மற்றும் பிளாஸ்டிக் குவாலிட்டி பட்டன்ஸ் அண்ட் சுவிட்ச் கியரோடைய குவாலிட்டியும் ரொம்பவே அப்கிரேடடாக இருக்கு இதனால் மீதி காம்பேக்ட் எஸ்யூவிஸை விட இந்த இன்டீரியர் குவாலிட்டி ரொம்பவே பெட்டராக தெரியுது லாங் டிஸ்டன்ஸ் டிராவலுக்கு இது போன்ற ஹை குவாலிட்டி ஃபினிஷ் கண்டிப்பாக தேவை சென்டர் கன்சோலில் இந்த எயிட் இன்ச் டச் ஸ்கிரீன் சிஸ்டம் மிட் லெவல் வேரியன்ட்லேருந்து வருது இதுலேயே ஆண்ட்ராய்ட் ஆட்டோ ஆப்பிள் கார்ப்ளே ஆர்கமிஸ் பிராண்டட் ஆறு ஸ்பீக்கர்ஸ் வாய்ஸ் கமேண்ட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி மற்றும் ரிவர்ஸ் பார்க்கிங் கேமரா இருக்கு இந்த ரிவர்ஸ் பார்க்கிங் கேமராவுடைய குவாலிட்டி ரொம்பவே நல்லா இருக்கு மேலும் அடாப்டிவ் கைட்லைன்ஸோடையும் வருது இந்த ஹெச்டி எக்ஸ் வேரியன்ட்டுக்கு டச் ஸ்கிரீன் சிஸ்டமுக்கு கீழே ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கண்ட்ரோல் ஏசியும் இருக்கு வாய்ஸ் கமாண்ட்ஸ் மூலமாகவே கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் மேலும் இந்த வண்டிக்கு ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங் இல்லைனாலுமே தாராளமாக ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேசஸ் நிறையாவே இருக்கு டீசல் வேரியன்ட்ஸ்க்கு இந்த சிக்ஸ் ஸ்பீட் மேனுவல் கேர் பாக்ஸ் மட்டும் தான் வருது ரொம்பவே ஸ்லிக்காக ஈஸி டு யூஸாக இருக்கு மீதி ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேசஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் கன்சோலில் ரெண்டு கப் ஹோல்டர்ஸ் மற்றும் ஆம்ரெஸ்ட்டுக்கு உள்ள ஒரு டீசெண்டான ஃபெல்த் லைன் ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸும் இருக்கு மேலும் வண்டியோடைய கிளவ் பாக்ஸ் சைஸ் டீசெண்டான சைஸில் இருக்கு ஆனால் கூல்டு கிளவ் பாக்ஸ் கிடையாது அது கூடவே நல்ல பெரிய சைஸ் ஒன் லிட்டர் பாட்டில் ஹோல்டர்ஸும் இருக்கு டோர்ஸில் அதுக்கடுத்து சீட்ஸை பற்றி கண்டிப்பாக நான் பேசியே ஆகணும் ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளான பெரிய சைஸ் போல்ஸ்டர்ட் சீட்ஸாக இருக்கு ஜிடிஎக்ஸ் வேரியன்ட்டுக்கு மட்டும் தான் லெதரட் அப்போல்சரி வருது வித் வெண்டிலேஷன் ஃபங்க்ஷன் இந்த வேரியன்ட்டுக்கு ஃபேப்ரிக் சீட்ஸ் தான் வருது இருந்தாலும் ரொம்ப ஹை குவாலிட்டியாக இருக்கு சீட்ஸுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் சன் ரூஃபும் இந்த ஹெச்டி எக்ஸ் வேரியன்ட்டுக்கு இருக்கு அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இந்த வண்டியில் சன் கிளாஸ் ஹோல்டரும் இருக்கு ஆட்டோ டிமிங் ஐஆர்விஎம் டாப் வேரியன்ஸ்க்கு மட்டும் தான் இருக்கு ஆனால் இந்த வண்டிக்கு கேபின் லேம்ஸ் எல்இடி லைட்ஸாக கொடுத்துருக்கலாம் அதுக்கு பதிலாக ரெகுலர் எல்லோ பல்ப்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ உண்மையை சொல்ல போனால் இந்த வேரியன்ட்டே ஆல்மோஸ்ட் டாப் அண்ட் வேரியன்ட் போல் எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் தருது ஒரு சில ப்ரீமியம் ஃபீச்சர்ஸ் தவிர அதாவது ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங் மற்றும் வெண்டிலேட்டட் சீட்ஸ் தவிர இந்த கியா சோனட்டில் பேக் சீட் ஸ்பேஸ் அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது கிடையாது இருந்தாலும் இப்போ பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப தாராளமாக ஸ்பேஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ஃப்ரண்ட் சீட்ஸை போலவே பேக் சீட்ஸும் கம்ஃபர்டபுளாக தான் இருக்கு மற்றும் எல்லா இடத்துலையுமே ப்ரீமியம் லெவலுக்கான மெட்டீரியல் குவாலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க இந்த டோர் பேட்ஸ்லேயுமே நீங்கள் பார்க்கலாம் பேக் டோருக்குமே லெதர் ஹெட் பேடிங் கொடுத்துருக்காங்க மற்றும் டெக்ஸ்டர்ட் பிளாஸ்டிக்ஸ் ஃபா அலுமினியம் ஃபினிஷ் போன்ற டச்சஸ் எல்லா இடத்துலையுமே பார்க்கலாம் உங்கள் கை படுற இடத்துல எல்லாமே சாஃப்ட் டச் ப்ரீமியம் மெட்டீரியல்ஸாக தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த வண்டியில் அடுத்தபடியாக இந்த கேபினுக்கு உள்ளே உட்காந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியர் ஏசி வெண்ட்ஸ் கியா சோனட்டோடைய எல்லா வேரியன்ட்ஸ்க்குமே வருது அதுக்கு கீழே ஒரு யூஎஸ்பி சார்ஜிங் போர்ட் வித் ஃபோன் பாக்கெட்டும் கொடுத்துருக்காங்க ஆல்மோஸ்ட் எல்லா வேரியன்ட்ஸ்க்குமே இந்த ஃபீச்சர்ஸ் வருது இந்த வண்டியில் இப்போதைக்கு டிரைவர் சீட் என்னுடைய ஹைட்டுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணலை அதனால் நிறைய லெக் ரூம் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஆனால் டிரைவர் சீட்டில் நான் உட்காந்துட்டு பேக் சீட்டில் உட்காந்துன்னா லெக் ரூம் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது இருந்தாலும் சீட்டோடைய கம்ஃபர்ட் நல்லா இருக்கு மற்றும் பேக் சீட்டில் இருந்து பார்க்கறதுக்கு இந்த டேஷ்போர்டு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ப்ரீமியம் கார் போன்ற ஃபீல் தருது சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் பொறுத்தவரை ஜிடி எக்ஸ் வேரியன்ட்டுக்கு மட்டும் தான் ஆறு ஆர் பேக்ஸ் ஆட்டோ டிமிங் ஐஆர்விஎம் மற்றும் யூஓ கனெக்ட் கனெக்டட் கார் ஃபீச்சர்ஸும் வருது இந்த வேரியன்ட்டுக்கு ஆனாலும் நாலு ஏர் பேக்ஸ் ஸ்டாண்டர்டாக வருது அதாவது ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற ட
எஸ் பேக் சீட் ஸ்பேஸ் கொஞ்சம் குறைவு தான் அதுக்கு பதிலாக பூட் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க கியா ஆனாலும் இவ்வளோ ஃபீச்சர்ஸ் இருந்தாலுமே டாப் அண்ட் வேரியன்ட்டுக்கு கூட சிக்ஸ்டி ஃபார்ட்டி ஸ்பிளிட் ஃபோல்டிங் ரியர் சீட்ஸ் இல்லை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டாக ஒரு சிங்கிள் யூனிட்டாக தான் பேக் சீட்ஸ் ஃபோல்டு ஆகுது அடிஷ்னல் ஸ்பேஸ் வேணும் தான் மற்றபடி பூட் ஏரியாவில் லெஃப்ட் சைடில் ஒரு பூட் லேம்ப் பார்க்கலாம் ஒரு பார்சல் ட்ரேயும் இருக்குது அதோட ரைட் சைடில் ஒரு சின்ன பேக் ஹுக்கும் இருக்குது ஸ்பேர் வீல்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோருக்கு அடியில் இருக்குது அது ஃபிஃப்டீன் இன்ச் ஸ்டீல் வீலாக தான் இருக்குது ரியர் விண்ட்ஷீல் வைப்பர் இல்லைனாலுமே டிஃபாகர் இருக்குது இந்த வண்டிக்கு கியா பிராண்ட் ஹியூண்டே பிராண்டோடைய சிஸ்டர் கம்பெனி தான் அதனால் வெனியூவில் பார்த்த அதே என்ஜின் ஆப்ஷன்ஸ் இந்த கியா சொனாட்லேயும் பார்க்கலாம் இதுதான் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர் ஃபோர் சிலிண்டர் சிஆர்டிஐ டர்போ டீசல் என்ஜின் மேனுவல் வேரியன்ஸ்க்கு ஹண்ட்ரட் பிஎஸ் மேக்சிமம் பவரும் இரநூத்தி நாற்பது நியூட் மீட்டர் மேக்சிமம் டார்க்கும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதே ஆட்டோமேட்டிக் ஏர்பாக்ஸ் ஆப்ஷனுக்கு நூற்றி பதினஞ்சு பிஎஸ் மேக்சிமம் பவரும் இரநூத்தி ஐம்பது நியூட் மீட்டர் மேக்சிமம் டார்க்கும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் சிக்ஸ் ஸ்பீட் டாக் கன்வெர்டர் ஆட்டோமேட்டிக் ஏர்பாக்ஸ் ஆப்ஷன் ஹெச்டிஎக்ஸ் மற்றும் ஜிடிஎக்ஸ் வேரியன்ஸ்க்கு மட்டும் தான் அவைலபிளாக இருக்கு இந்த என்ஜினோடைய மேஜர் அட்வான்டேஜ் இதோடைய ரீஃபைன்மெண்ட் மற்றும் ஸ்மூத்னஸ் இந்த கேட்டகரியிலேயே இருக்கிறதுலே ரீஃபைண்டான டீசல் என்ஜின் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதனாலேயே போனட்டுக்கு அடியில் டீசல் வண்டிக்கு கூட இன்சுலேஷன் கிடையாது இப்போ நம்ம பயணத்தை தொடருவோம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாய் பிரகாஷ்ணா ஹாய் எப்படி இருக்கீங்க பிரகாஷ்ணா இப்போ தான் வந்து ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு ஸ்க்ரீனில் வரது ஊற்றிக்கிட்டு இருக்காரு ஸோ ஆஸ் ஆஃப் நோ பார்த்தீங்கன்னா மணி என்ன மணி டுவெல் ஃபிஃப்டீன் பன்னெண்டே கால் இப்போ எங்கே இருக்கோம்னா ஹோஸ்பேட்டு தாண்டி போயிட்டுருக்கோம் அதில் ஹோஸ்பேட்டுக்கு நமக்கு இன்னும் இப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கு அப்படியா ஹோஸ்பேட் இன்னும் வரல இன்னும் ஹோஸ்பேட் வரல ஹோஸ்பேட் நான் இதை போயிட்டுருக்கோம் ம் சரி தான் வண்டி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் கிலோமீட்டர் தாண்டியாச்சு ஆயிரத்தி முப்பத்தி மூணு கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது சரி ஆக்சுவலாக ஆயிரத் ஆயிரம் வரும்போதே எடுக்கணும்னு நினச்சேன் வீடியோ பட் எப்படியோ ஸ்கிப் ஆகிடுச்சு ஸோ ஆயிரத்தி முப்பத்தி மூணு இந்த வண்டி டோட்டலாக இப்போதைக்கு ஓடி இருக்கு இருக்கிற டீசலுக்கு எட்நூற்றி நாற்பது கிலோமீட்டர் ஓடும் அப்படின்னு காட்டுது ஓகே பிரகாஷ்ணா நீங்கள் தான் சொல்லணும் நீங்கள் தான் ரொம்ப நாள் ரொம்ப நேரமாக ஆப்ஸ் காட்டு இது நீங்கள் நம்ம கூட ட்ராவல் பண்ணுற செகண்ட் வெஹிக்கிள் ஃபஸ்ட்டு மகேந்திரா தாரு ஆமாம் நீங்கள் எப்போ வந்தாலுமே எங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் தான் ட்ரைவ் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஆக்டிவாக இருக்கு எனக்கு மோட்டிவேஷன் எனக்கு நீங்கள் மோட்டிவேஷன் அப்படின்னு எங்களுக்கு வந்து நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க சேனல் ரீதியாகவும் சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க ரெண்டாவது வந்து வைக்கிள்ஸை பற்றி எங்களுக்கு எனக்கே தெரியாத சில விஷயங்கள் நீங்களும் சொல்லிக் கொடுக்குறீங்க டிரைவிங்கில் சப்போர்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க நீங்கள் ஒரு ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் அதனால தான் என்னால் வந்து இப்போ தௌசண்ட் கிலோமீட்டருக்கு மேலே என்னால் ட்ராவல் பண்ண முடியுது இன்னைக்கு எயிட்டீன் ஹவர்ஸ் மேலே நம்ம இப்போ கண்டினியூஸாக ட்ராவல் பண்ணுறோம் சர்வீசிங் கிலோமீட்டர் முடிஞ்சது தௌசண்ட் அதையும் தாண்டி எக்ஸ்ட்ரா பர்ஃபார்மன்ஸ் காமிச்சிட்டு இருக்கு சோனட் ஓல்டு சோனட்டை விட இது கொஞ்சம் நல்லா பயங்கர பர்ஃபார்மன்ஸ் சஸ்பென்ஷன்ஸ் அண்ட் இன்ஜின் ஸ்மூத் சஸ்பென்ஷன் ஆக்சுவலி நானே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் பழைய சோனட் வந்து அவ்வளோவா கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக வந்து எல்லாமே ஒன்றுமே இல்லை அப்படியே போயிட்டு தான் இருக்கு கண்டிப்பாக 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 எனக்கு எப்பவுமே நார்மலாக வந்து அவங்க சில வைக்கிள் ஓஸ் போட்டும் போது வந்து எனக்கு பேக் பெயின் இருக்கும் லைட்டாக லெக் பெயின் இருக்கும் இதில் அது ஒன்றும் பெருசாக தெரில ஏசி கூலிங் ஆகட்டும் சீட் சீட் கம்ஃபர்டபாக கம் கம்ஃபர்டாக ஃபீல் பண்ணுறேன் நல்லா இருக்குது தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்னால ட்ராவல் பண்ண மாதிரி எனக்கு தெரில ரிய ரிலாக்ஸாக தான் இருக்கேன் மணி போய் பன்னெண்டு கால் ஆயிரம் முந்நூறு கிலோமீட்டர் இருக்குது ஆகும் அதுக்கடுத்து திரும்பி வேறு போகும் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஆமாம் கண்டிப்பாடிப்பாடி <laughs> 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 சப்போர்ட் பண்ணுங்க மெயினா நம்மளோட ஸ்பீட் லிமிட்டுக்கு மேல போக கூடாது நமக்கு ஒரு கான்பிடன்ட் லிமிட் இருக்கு இன்னைக்கு வந்து நியூ சோனட் கியா சோனட் வந்து நம்ம டெஸ்ட் டிரைவ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதுல மைலேஜ் எல்லாம் என்னன்னு கிடைக்குது பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா திருவண்ணத்துல இருந்து இடத்துல இருந்தே வந்து கம்பல்சரி வந்து சிட்டி லிமிட்டுக்கு வந்து 16.4 கிடைக்குது இப்போ பைபாஸ் ரைடிங் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 90.6 அண்ட் 20 வரைக்கும் ரீச் ஆகுது கவர் கொடுக்குது டுவெண்ட்டி வரைக்கும்
நம்ம பேக் சீட்ல உட்கார்ந்தாலுமே இந்த வைப்ரேஷனும் நல்லா நீட்டா இருக்கு கம்பல்சரி சஸ்பென்ஷனும் வந்து அதே மாதிரி தான் வந்து நல்ல ஒரு ஆக்ஷன்ல இருக்கு சஸ்பென்ஷன் ஆக்ஷன்ஸும் நல்லா இருக்கு ஐ கம்ஃபர்டபிளான வெஹிக்கிள் நல்லா இருக்கு இன்ஃபேக்ட் இவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் நான் எதிர்பார்க்கல வண்டியில் ஏறும்போது எனக்கு நான் எதிர்பார்க்கல பட் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் மினி பட்ஜெட் வைக்கிளில் வந்து இது கொஞ்சம் ஒரு ஒரு கம்ஃபர்டான வைக்கிள் தான் ட்ரை பண்ணலாம் மினி பட்ஜெட்டில் போகிறவங்களாம் வந்து இந்த கியா சோனை ட்ரை பண்ணலாம் நியூ மாடல் தும்கூர்ல இருந்து பூனை போகிற இந்த எக்ஸ்பிரஸ் வே ரொம்பவே அழகா இருக்கு ஆனா ரோட் சைட்ஸ்ல ஹோட்டல்ஸ் மற்றும் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப குறைவு ஹோஸ்பேட் தாண்டி லெப்ட் திரும்பி வேற ஒரு வழியில குல்பர்காவை நோக்கி போக வேண்டியது இருக்கு ரோட்ஸ் எல்லாமே சூப்பரா இருந்தாலுமே காலையில பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் எங்களுக்கு வேற எங்கேயுமே ஹோட்டல்ஸ் கிடைக்கல ஏழு மணிக்குள்ள குல்பர்கா ரீச் ஆகணும் அப்படிதான் பிளான் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு வழியாக குல்பர்கா கிட்ட வந்துட்டோம் இன்னும் ஒரு ஐம்பது எழுபது கிலோமீட்டர் தான் பாக்கி இருக்கு ஸோ டோட்டலாக இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா திருவனந்தபுரத்தில் கிளம்பூர்லேருந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு மேலேயே வந்திருக்கோம் நான் வந்து கரூர்லேருந்து தான் ஜாயின் பண்ணேன் அப்படி இருந்தாலும் இவ்வளோ பெரிய லாங் டிரைவுக்கு திஸ் ஹேஸ் பின் ட்ரூலி கிரேட் அண்ட் ஆசம் நல்ல ரீஃபைன்மெண்ட் அட்டகாசமான கேபினோடைய ஐசோலேஷன் இன்சுலேஷன் ஃபீச்சர்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கு ஆடியோ சிஸ்டம் வாஸ் ஆரோலி கிரேட் மேலும் என்னென்னா என்ஜினுடைய பவரும் போதுமான அளவு விட அதிகமான பவர் இருந்திருக்கு அண்ட் ஹில்ஸ் ட்ரைவ் ஓவர்டேக்ஸ் எதுக்குமே எந்த இஷ்யூவும் கிடையாது இட் ஹேஸ் பின் ப்ராப்பர்லி சூப்பர் மேலும் இந்த மேனுவல் கியர் பாக்ஸாக இருந்தாலும் சரி கிளச் கியர் பாக்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஸ்மூதாக சைலண்ட்டாக இட் ஹேஸ் பின் கிரேட் டு ட்ரைவ் ஆஸ் வெல் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இது ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ப்ராப்பர் ஆல்ரவுண்டரான ஒரு காம்பேக்ட் எஸ்யூவியாக இருக்குது இந்த கியா சோனட் மேலும் ஏஸ் ஆப்வியஸ்லி இந்த மாதிரி லாங் ட்ரைவ்ஸுக்கு ஃபேமிலியோடு போகிறீங்கனாலுமே பூட் ஸ்பேஸ் தாராளமாக இருக்குது முந்நூற்றி தொண்ணூறு லிட்டர் லக்கேஜ் கெப்பாசிட்டி தருது இந்த கியா சோனட் இந்த கேட்டகரியில் ஸோ அதுவும் சூப்பராக இருக்குது மேலும் சன்ரூஃபும் இருக்குங்க ஸோ நல்ல கிளைமேட் கிடைக்கும் போது தாராளமாக என்ஜாய் பண்ணலாம் ஃபீச்சர்ஸ் தாராளமாகவே இருக்குது இந்த வண்டியில் ஸோ இந்த கியா சோனட் டீசல் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் திஸ் இஸ் ஒன் அமங் த மோஸ்ட் ப்ராப்பர் ஆல் ரவுண்ட் டீசல் காம்பேக்ட் எஸ்யூவிஸ் ஏன்னா இப்போதைக்கு இந்த டீசல் காம்பேக்ட் எஸ்யூவி கேட்டகரியில் இருக்கிறதுலே நாளே வண்டி தான் இருக்குங்க ஒன்று கியா சோனட் ஹிண்டே வெனியூ டாடா நெக்ஸான் மற்றும் மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி த்ரீ டபுளோ ஸோ அதில் இந்த கியா சோனட் இஸ் அ வெரி சாலிட் ரெக்கமெண்டபிள் ஆப்ஷன் ஸோ உங்களுடைய கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் நீங்கள் பகிர்ந்துக்கங்க உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது அன்புடன் விப்ரஜேஷ் மேலும் பல வீடியோக்களில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் இந்த காரணம் மட்டும் இல்லைங்க எந்த காரா இருந்தாலும் சரி அதிகமான வெயிட்டிங் பீரியட் மற்றும் பேப்பர் ஒர்க் இல்லாத ஸ்மூதான பைங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காக அவசியம் அணுகுங்க மை கார் ஆட்டோமோட்டிவ் இந்தியா முழுவதும் சேவைகள் வழங்கப்படும்